டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து நான் வந்து இந்த காமெடி வேடங்களில் நடிக்கிறத நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு பதினேழு படம் கிட்ட வந்து நான் நடிக்க வே இல்லை வேணாம் நான் நடிக்கலன்னு சொன்ன படம் ரிலீஸ் ஆச்சு என் கூட இருந்தவங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க என்ன நீ முட்டாளாக இருக்க எவ்வளோ சம்பாதிக்க முடியுமோ சம்பாதிக்கணும் சினிமாவில் இருக்கிற என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸும் சொன்னாங்க பத்து படம் வரும் அதில் எட்டு ஓடு அதுனா பரவாயில்ல ரெண்டு ஓடும் திருப்பி பத்து வரும் அப்படின்னாங்க திருப்பி போன வருஷம் ஒரு பதிமூணு படம் நான் நடிக்கல காரணம் என்ன அப்படின்னா எனக்கு நான் நடித்த ரோல்லாம் பெருசாக திருப்தியாக இல்லை சரி நம்ம ரேடியோவில் நல்லா வேலை பண்ணுறோம் சினிமாவில் வண்டி கொஞ்சம் மீடியாக்கராக இருக்குது என்னோடய ரோல்ஸ் என்னோடய ரோல்ஸ் நான் நடித்த படங்கள் நல்ல படங்கள் பெரிய டேரக்டர்கள் ஆனால் ஏன் ரோல் எனக்கு திருப்தியாக இல்லை ஸோ இதெல்லாம் பண்ணலை அப்படின்னா எதாவது ஒன்று பண்ணணுமே அப்படின்னும்போது நல்ல கதை எதா வருமா அப்படின்னு பார்த்து வெயிட் பண்ணணும் போது பெருசாக எனக்கு வந்த மாதிரியும் தெரியல ஸோ அந்த டைமில் நான் எனக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டது தான் இந்த படம் எல்கேஜி நான் எனக்கு எழுதினது ஸோ கதை திரை கதை எழுதணும் அப்படின்ற பிளான் இல்லை பட் ஆனால் நான் பண்ணுற வேலை நல்லா இருக்கணும் அது நிறையா பேருக்கு பிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு தான் ஆனால் அந்த மாதிரி சுயநலமாக மட்டும் ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு அந்த படம் கல்லா கட்டிடுச்சு ப்ரொடியூசர் காசு பார்த்துட்டார் ஓடிடுச்சு அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள் படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அதுதான் என்னோடய முதல் தாட்டாக இருந்தது இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு காரணம் என்னென்னா சென்னை பிளட்ஸில் வந்து ஊர் ஃபுல்லாக வேலை செஞ்சாங்க எல்லா பசங்களும் வந்தாங்க சூப்பர் அப்படின்னு சொன்ன நாலு மாதத்தில் நடந்த எலெக்ஷனில் ஐம்பத்தேழு பர்சன்ட் தான் ஓட்டு போட வந்தாங்க சென்னையில் இவ்வளோ பண்ண பசங்க என் ஓட்டு போட வரல அப்படின்னும் போது நான் அந்த டைம் எலெக்ஷன் கமிஷனோட ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் டிஎன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்ற கேம்பெயினுக்கு அந்த கேம்பெயினில் வந்து நான் ஒரு இருபதாயிரம் பசங்க கூட பேசும்போது இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது தெரிஞ்ச விஷயம் அவங்களுக்கு எந்த கட்சி இருக்குது யார் வேட்பாளர் யாருக்காக அந்த பட்டன் அமுக்குறோம் அப்படின்றதே தெரியாது வெறுமனு ஒரு பட்டன் அமுக்குவாங்க அதை செல்ஃபி எடுத்து ஃபேஸ்புக்கில் போட்டால் என்னோடய சோஷியல் சோஷியல் டியூட்டி முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைக்கும்போது அது எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஷாக்காக இருந்தது சரி டிஎன் ஹண்ட்ரட் பர்சனோ இல்லை இந்தியா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓட்டிங் மாறினா கூட யாருக்கு போடுறோன்னே தெரியாமல் ஒரு பட்டன் அமைக்கிற ஒரு சொசைட்டியில் இருக்கிற இந்த பசங்களுக்கு அவ்வளோதான் அரிசியில் இருக்க அதுலேருந்து இப்போ ஒரு நாலஞ்சு மா மூணு நாலு வருஷம் ஆச்சு இன்றைக்கி வெளிலேருந்து பார்க்கும்போது பசங்களுக்கு அரசியல் செமையாக தெரியுது எல்லாத்த பற்றியும் பேசுகிறாங்க அப்படின்னா இல்லை எல்லாமே தப்பாக கன்சியூம் பண்ணப்படுது மீமில் இருக்கிற அரசியலை தான் அவங்க உண்மையான அரசியல் நம்புகிறாங்க ஏன் ஒரு விஷயம் நடக்குது ஏன் ஒரு பால் விலை ஏறுது ஏன் வந்து இன்றைக்கி பந்த் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க முன்னாடி பெட்ரோல் விலை ஏறிச்சுன்னா பந்த் நடக்கும் இப்போல்லாம் நடக்கிறதே இல்லையே பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம ஏன் பழகினோம் எல்லாத்துக்கும் ஏன் ஏன் என்றதுக்கெல்லாம் பதிலே கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து எனக்கு இருக்கிற ஒரு சோஷியல் பொறுப்போடு நான் ஒரு படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டது தான் எல்கேஜி ஸோ இந்த படத்தோட போஸ்டரில் அரசியல்வாதிகளை கிண்டல் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த படத்தோட இதில் ட்ரெய்லரில் அவங்கள கிண்டல் பண்ணி இது வந்து கிண்டல் பண்ணுற படம் கிடையாது இந்த படத்தில் நாங்கள் கிண்டலும் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் அதுவும் இருக்குது ஒரு படத்தில் போகிற போக்கில் ரெண்டு மூணு ஜோக் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஜோக்கும் இருக்குது பட் ஓவரால் ரொம்ப பொறுப்பான ஒரு படம் தான் எடுத்திருக்கோம் இந்த படத்து மூலயமா காசு வருதோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது மூணு வருஷத்து மூணு மாதத்தில் வரப்போகிற தேர்தலில் யாராவது ஒரு பையன் போயிட்டு இந்த மொத்த படத்தையும் பார்த்ததில் பத்து பசங்க வந்து ஓட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி டென் மினிட்ஸ் வந்து யோசித்தா இந்த படம் வெற்றி நான் அதுக்கு தான் இந்த படத்தை எடுத்திருக்கோம் என்னோடய என்னோடய லார்ஜர் எய்ம் வந்து இவ்வளோ பேசுகிறதுனால இவன் வந்து இவன் எனக்கு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இவன் வாய்க்கொழுப்பு திமுறு பிடிச்சவன் இல்லை வந்து அரசியல் ஆசை இவன் முதல்ல இந்த ட்ரெய்லருக்கு முன்னாடி இவன் பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் சங்கி அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ ட்ரெய்லருக்கு அப்புறம் வந்து இவன் கிறிஸ்டியன் மிஷினரி காங்கிரஸ் இன் பின்னாமி அப்புறம் டிஎம்கேல வந்து படம் பண்ணுற போகிறாங்க சன் பிக்சர்ஸில் இல்லை நான் திருப்பி சொல்கிறேன் நான் இந்த இது மாதிரி எந்த பிளான்லையும் இல்லை எந்த கலரும் எனக்கு கிடையாது நான் சாதாரண ஒரு மிடில் கிளாஸ் பையன் நிறைய வழிகள் இருக்கிற எனக்கு ஃபீஸ் கட்ட காசு இல்லாமல் இருந்திருக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு நான் எங்கள் அம்மா வண்டியில் அப்பா கிடையாது அண்டு இவ்வளோ வழியும் தாண்டி வந்திருக்கிற வீட்டில் அரசியல் பேசக்கூடிய ஒரு தாத்தா இருந்து அவரை பார்த்து வளர்ந்த ஒரு பையன் அவனுக்கு இருக்கிற கோவம் தான் நான் மேடைகளில் பேசுகிறது அவனுக்கு இருக்கிற கோவம் தான் நான் ரேடியோவில் பேசுகிறது எனக்கு கலரெலாம் கிடையாது நான் வந்து சாதாரண இங்கே வளர்ந்த ஒரு பையன் நான் இன்றைக்கி படம் எடுக்கும்போது எனக்கு என்ன கோவம் இருக்கோ எனக்கு என்ன சமுதாய பொறுப்பு இருக்கோ அதை தான் இந்த படத்து மூலிமா நான் வெளிப்படுத்த விரும்பியிருக்கேன் இதுக்கு எதிர்ப்பே வரலையா உங்களுக்கு கொலை மிரட்டல் வரலையா யாரும் உங்களுக்கு கூப்பிட்டு மிரட்டலையா அப்படின்னா இல்லை இது வரைக்கும் யாரும் வரல ஏன் அப்படின்னா நான் அவ்வளோ பெரிய ஆளே கிடையாது நான் ஒரு அஜித் சார் கிடையாது விஜய் சார் கிடையாது ரஜினி சார் கிடையாது கமல் சார்
இப்போ படத்தை பற்றி எல்லாருமே பேசினாங்க இது எந்த மாதிரி இந்த படத்தில் நல்லா சிரிக்கலாம் ரெண்டு மணி நேரம் இருக்கும் குடும்பத்தோடு பார்க்கலாம் குடிக்கிற சிகரெட் குடிக்கிற காட்சிகள்லாம் கிடையாது இந்த படம் வந்து இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ரிலீஸ் பண்ணுறோம் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி எனக்கு ஒரு ஓட்டு போடுற ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்கிற நாலு பேர் அந்த குழந்தைக்கு ஆறு வயசாக இருந்தாலும் பன்னெண்டு வயசுக்கு அப்புறம் போய் எலெக்ஷனில் ஓட்டு போட போகுது அப்படின்னா அந்த நாலு பேரும் இந்த படத்தை பார்க்கலாம் பார்த்தா தே வில் டெஃபினெட்லி ஹாவ் அ டேக் அவே அண்ட் இந்த நேரத்தில் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஒரு பர்சன் ஒரு என்னோடய ஃபேமிலி என்னோடய ரெண்டு குழந்தைங்க இவங்களாம் நான் பார்த்தே ஒரு ஒரு பத்து மாதம் கிட்ட ஆகுது ஒரு பதிமூணு படம் போன வருஷம் முப்பது படம் கிட்ட பண்ணாமல் காசுலாம் எதுவும் சம்பாதிச்சிக்காமல் ஏன் சம்பா இந்த காசு நான் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு சம்பாதிச்சேன்னா என்ன பிடிக்காம போயிடும் போர் அடிச்சிடும் என் மூஞ்சின்றதுனால நான் ஒதுங்கிட்டேன் அண்ட் எந்த இடத்துலையும் பேசவே இல்லை எல்லாமே கேட்குறாங்க இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியாவே ரொம்ப ஹீட்ரேடோடு இருக்குது ஏன் இதுக்கு பேசலை அதுக்கு பேசலை ஏன் அங்கே வந்து ஏன் அதுக்கு என்ன சொல்லலை சென்னை போய் ஃப்ளட்ஜுக்கு வந்த கஜா போயிலுக்கு எங்கடா போனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சித்தார்த்து வந்து ஒரு நாள் கால் பண்ணி நூறு பேர் திட்டினாங்க அப்படின்றாங்க மெயில் வந்திருக்குடா எல்லாமே வசதியெல்லாம் வருது திட்டுறாங்க ஏன்னா எல்லாரையுமே எல்லாரும் திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம் எல்லாத்துக்குமே குரல் கொடுத்துட்டே எல்லாருமே இருக்காங்க அப்படின்னா இருக்குது நல்ல இருக்க முடியறவங்க முடியுது ஆனால் நம்ம எல்லாருமே வேலை பண்ணணும் நம்மளுக்கு குடும்பம் இருக்குது ஒரு சில விஷயங்களில் பேச தோணும் ஒரு சில விஷயம் பேச எதுவும் இருக்காது நான் ஒரு வருஷமாக எதுவுமே பேசவே இல்லை பேசாததுக்கு காரணம் என் படம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலையும் நான் இருந்தேன்னா என் படத்தில் என்னால் பேச முடியாது ட்விட்டரில் ஃபேஸ்புக்கில் கருத்து சொல்லிட்டேன்னா அதை என்ன படத்தில் சொல்ல முடியாதுன்றதுனால ஐ ஸ்டேட் அவே ஃப்ரம் எவ்ரி திங் அண்ட் எவ்ரி ஒன் இப்போ ஐ எம் பேக் வித் மை சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தட் ஒரு இல் ஆல்வேஸ் ஹாவ் ஃபார் ரெஸ்ட் ஆஃப் மை லைஃப் இது அரசியலுக்கு நான் வரத்துக்காக நான் பண்ண ஒரு படம் கிடையாது அரசியல்வாதிகளுக்கு கிண்டில் பண்ண படம் படம் கிடையாது படம் கிடையாது ஒரு சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசனாக ஆர்ஜே பாலாஜி சினிமான்ற ஒரு மீடியமை அதுக்கு திருப்பி கொடுக்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்ட படம் தான் எல்கேஜி ஸோ படம் பார்க்குற எல்லாருக்கும் பிடியும்